الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث وحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله سبحانه وتعالى والأصل إن الإنسان لفي قص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنا عائشة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه أمرون فهو رد أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أبدنا الشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله هو دخل الجنة شمالي توبستيتي شربو بطوم الله سبحانة تعالى بارغي شكرية غبون قربو جي الله سبحانة تعالى تار أشنخو نعمت دار عمدر كي باتي ركي چن جي الله سبحانة تعالى مومن در جنو اي دنیا كي جيل خانا شروق چشتي كوري چن شاي الله سبحانة تعالى بارغي شكرية غبون ارتي عمرا بولي الحمد لله اتو پر تاري پريو حبيب समग्र मानव जर पथ प्रदर्शक समग्र मानव जर शिक्षक मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम शत कोटी सालाद और सालाम बर्षित आल्लाम आज के संक्षिप्त खुदवार विषय सुरा अल आसर थे तफसिल हतो एक जुमाई कमप्लीट होना ये धारावाहिक भाव जत दिन चलो आप शुने तारे अमल कर चेष्टा करब इनशालाजिज आल्लाबाला दुनिया बनाले उद्देश्य की ताकि सबा जानी आल्लाबाला कुरानुल करीमर मध्य बोलें ओमा खलक तुल जिन्ना वालिन्स इलियाबुदून हमें मानूष एवं जिन के तैरी करी तरा शुदुम्रमार इबादत कर अपर हादीशे رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول چھن اد دنیا شزن المومن و جنت القافر کتا کو بھائن کر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول چھن اے دنیا تا ہوت چھے سزن اور تا سزن المانے ہوت چھے اپنے کاراگار جیل کھنا جرا مومن جرا پوریزگار جرا اللہ کے بشاش کرے چھے کتاب دیرو پور بشاش رکھے چھے تا در جنو دنیا تا ہوت چھے جیل کھنا سزن المومن مومن در جنو جیل کھنا आर जन्नत उल काफिर काफिर दे जुनो जन्नत ये दुनिया टा काफिर दे जुनो जन्नत आर जरा मोमिन तादर जुनो कुतो जेल खाना जेल खाना माने जेखाने निजेर मोतो चला जाएना जेल खाना माने खाबारे रूटी जुते एक टा पूड़ा हाई उड़ा के चेंज करा जाएना जेल खाना माने निजेर मर्जी मोतो जेखाने शिकार � तर फाइनल रेगुलेशन जो गाइडलैन कुरानुल करीम ता समग्र मानव जर प्रेरण कर लें आज के सनतन धर्म हिंदू धर्म के लक्ष्य करें देखें तर परकाल बोले किस नहीं तर परकाल नहीं क्यों तरा जदि तरा तर विश्वास ये एक मानुष पाप करल पाप करारे पर छागल है जन्मग्रहण कर तर आप करल तर इंदुर जन्मग्रहण कर ये करते 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 सर्वनिम्न पर्या चले जाए और पाप शेष दुनिया शेष आखिराते किच्छु नहीं ख्रीटान विश्वास कि जे ईसा आल्ला सलात सल्लम मैंने जीजु ख्रीट सब पाप नहीं निजे मध्य नहीं जो तो मानुष पाप कर लिए सुलीते चढ़े तमें एन जी को ख्रीटान एक खराब क्ज कर अन्ाय क्ज कर गर्हित अन्ाय को क्ज कर तेल से ही पाप ना कि जीशु ख्रीट नहीं तर मैंने खीस्टान पाप करते 
হিন্দু ভাইদের পাপ করতে বাঁধবে না কেন ভাবছে যদি পাপ করি তো কি হবে ছাগল নাহলে গরু হব কিন্তু মুসলমান যারা তাদেরকে বিশ্বাস করতে হয় পরকালের উপরে আর পরকালের বিশ্বাসটা কিন্তু মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে আমি এই কাজ করছি সেই কাজ করছি অন্যায় করছি এই অন্যায় বা ন্যায় যার প্রতিফল কিন্তু আমাকে ডে অব দ্য জাজমেন্ট অর্থাৎ শেষ দিনে পাওয়া যাবে এই জন্য আল্লাহ সুমান তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের চলার পথে যে গাইডলাইন ওই গাইডলাইনটা দিয়ে দিলেন কোরআনুল কেরিমের খুব ছোট্ট একটা সুরা একশো তিন নম্বর সুরা সুরা আল আসর এখান থেকে তাফসির শুনবো আমরা ইনশাআল্লাহ তো আল্লাহ সুমান তালা প্রথমে বলছেন ও আল আস সময়ের শপথ সময় মানে এই যে এখন রাত্রি তারপরে রাত্রি আসে তারপরে আবার সূর্য ওঠে আবার দিন হয় আবার রাত্রি আসে কোনো সিজনে রাত্রি বড় কোনো সিজনে রাত্রি ছোট কোনো সিজনে দিন বড় কোনো সিজনে আবার রাত্রি বড় এরকম করতে করতে ধারাবাহিকভাবে সময় কিন্তু পার হয়ে যায় কিছুদিন আগে দেখলেন দু হাজার উনিশ সাল এখন দু হাজার কুড়ি আবার কিছুদিন পর দেবেন দু হাজার একুশ এই যে সময় এই সময়কে কিন্তু বেঁধে রাখা যায় না পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীরা যদি চেষ্টা করে যে এখন যে টাইম হয়েছে এই টাইমটাকে বেঁধে রাখবো এটা কিন্তু বেঁধে রাখা সম্ভব নয় তো আল্লাহ সুমান তালা বলেন অল আস সময়ের শপথ সময়ের কসম এখান থেকে শিক্ষা যে আল্লাহ সুমান তালা যে কোনো কিছুর কসম খেতে পারেন আল্লাহ চাইলে যা খুশি বলতে পারেন আল্লাহ বহুবার কসম করেছেন আল্লাহ বলছেন অল আস অ তিন অ জাইতুন ও লাইলি রাত্রির কসম ডুমুরের কসম জাইতুন ফলের কসম হাজাল বালা দিল আমিন মক্কার কসম সব কসম কিন্তু আল্লাহ খেতে পারেন আর বান্দারা যদি কসম খায় একমাত্র আল্লাহ সোমানা তালার কসম খেতে হবে বাদ বাকি কোনো কিছুর কসম একটা বান্দার জন্য জায়জ নয় আল্লাহর কসম খেতে হবে তো আল্লাহ সোমানা তালা যে কোনো কসম খেতে পারেন আল্লাহ একটা মূল্যবান জিনিসের কসম খেলেন বলেন অল আস সময়ের শপথ সময় মানে একটা বাস্তবতা দেখেন আপনি যদি মনে করেন যে মাগরিবের নামাজ আমি রাত্রি বারোটার সময় পড়ব এটা কিন্তু হবে না সম্ভব নয় আপনার নামাজটা গৃহীত হবে না আল্লাহর দরবারে এই জন্য আল্লাহ সুমান তালা যথা সময় নামাজকে কিন্তু আমাদের জন্য ফরজ করেছেন তো সময়ের অনেক মূল্য রয়েছে এই জন্যই আল্লাহ সুসাহাম আমাদেরকে সময়ের মূল্যটা শেখাতে বললেন আল্লাহ সুমান তালা বলছেন অল আস সময়ের শপথ ইন্নাল ইনসান আলাফি খোস প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটা মানুষ মানে ইহুদি খ্রিস্টান পৃথিবীতে যত কেউ আছে না সবাই ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্তর আলটিমেট গোল ফাইনাল জায়গা হচ্ছে জাহান নাম কোনো মানুষ যদি জাহান নামে যাই তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছু নাই এই জন্য আল্লাহ সুমানা তালা বলছেন যে কেউ যদি জান্নাত লাভ করে হাজা ফজুল আজিম এটা হচ্ছে মহা সাফল্য এর উপরে সাফল্য আর কিছু নাই তাহলে জান্নাত যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় জাহান নাম থেকে বাঁচা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আল্লাহ সুমান তালা কথাকে আল্লাহ সুমান তালার আনিত বিধানকে পূর্ণাঙ্গ আস্থাভাজন করে নিজের অন্তর দিয়ে মেনে নিতে হবে আল্লাহ সুমান তালা বললেন ইন্নাল ইনসান আলাফি খোস প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে আসবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয় ইল্লা দিনা আ মানু যারা ইমান এনেছে ও আমিলু সলে হাত যারা নেক আমল করে অতাওয়াসাউবিল হাক যারা হকের দাওয়াত দেয় সত্য কথা বলে অতাওয়াসাউবিল সবর যারা বিপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করে এই চারটি গুণ যাদের মধ্যে নেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত আর ক্ষতিগ্রস্তের অপর নাম হচ্ছে জাহান নাম ক্ষতিগ্রস্তের অপর নাম হচ্ছে জাহান নাম তাহলে ক্ষতি থেকে বাঁচতে গেলে মিনিমাম পৃথিবীর সবাইকে যে যে ধর্মের মানুষ হোক না কেন সবাইকে ক্ষতি থেকে বাঁচতে গেলে এই চারটি কাজ করতে হবে নইলে এই চারটি কাজ যদি আমরা না করি আমরা যাই করি না কেন কোনো কিছু আমাদের কাজে লাগবে না তার প্রথমটা হচ্ছে ইমান ইমান হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনি নামাজ পড়তে এসেছেন তার আগে প্রিপারেশন আছে আপনার অজু করেছেন তার আগে গোসল করেছেন তারপরে অজু করেছেন অজু করে কিন্তু আপনি সনাত আদায় করতে এসেছেন তাহলে আপনি নামাজের আগে কি করলেন অজু করলেন মসজিদে যখন ঢুকেছেন তখন আপনি কি বলেছেন একটা দোয়া রয়েছে এই দোয়াটা পড়ে আপনি কিন্তু মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন যখন বেরাবেন তখন কিন্তু মসজিদে বেরোনোর একটা দোয়া আছে মানে প্রত্যেকটা বিষয় আমরা যা করি আল্লাহ সুমান তোলা সব কিন্তু পরপর পরপর আল্লাহ রসুলকে দিয়ে আমাদেরকে জাতির সামনে পেশ করেছেন তো ইমান এমন একটা জিনিস পৃথিবীর সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিলে ইমানের মূল্য হবে না 
ইমানের বিনিময় জান্নাত ইমানের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত তাহলে ইমানের বিনিময় যদি জান্নাত হয় তাহলে ইমান গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি রয়েছে এমনি কেউ বলল আসাদ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ জি না এভাবে হয় না ইমান গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি প্রস্তুতি কি আল্লাহ সুমানা তালা সুরা বাঘারার শেষের দিকে বললেন ফামাই তগুদ ওয়াইউমিন বিল্লাহ প্রথমে যত তাগুদি শক্তি আছে যত অন্যায় শক্তি রয়েছে যত আল্লাহ সুমানা তালার বিরোধী শক্তি রয়েছে তাগুদি শক্তি রয়েছে তার থেকে নিজে মুক্ত হও পিউরিফাই হও তারপরে বড় ইউমিন বিল্লাহ অর্থটা কি অর্থটা কেউ যদি মনে করে যে আমার ফুরফুরা দরবারে শরীফের প্রতি ভালোবাসা আছে কেউ যদি মনে করে আমার অমক বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে কেউ যদি মনে করে অমক পীর সাহেবের প্রতি আমার ভালোবাসা আছে কেউ যদি মনে করে যে এক ব্যক্তি তা মানে ওই গণৎকার যে হাত দেখে ভাগ্য গণনা করে ওর প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এরপরে বলছে যে আল্লাহ তোমার প্রতি ইমান আনলাম এই ইমানটা চলবে না এই ইমানটা চলবে না কারণ আল্লাহর জায়গাটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে আর কাউকে রাখা যাবে না এই জন্য আপনার বুকে সবারই যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসাকে ত্যাগ করতে হবে প্রথমে আল্লাহকে ঢোকাতে হবে আর আল্লাহকে ঢোকাতে গেলে আল্লাহর সাথে আর কেউ অ্যাসোসিয়েট হবে না ওখানে প্রো ক্লিয়ার করতে হবে একটা হাদিসের আপনাকে যদি মানে অংশটা বলি তাহলে বুঝতে পারবেন উমার রাজি আল্লাহ তাল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম একসাথে হাঁটছেন এমন অবস্থায় উমার রাজি আল্লাহ তাল্লাহ বললেন আল্লাহ রসুল আমি কিন্তু পৃথিবীর সববারই চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি কিন্তু আমার জানের চেয়ে না কারণ আমার জান তো আমার আমার জানের পরে যদি পৃথিবীর কাউকে ভালোবাসতে হয় তো আপনাকে ভালোবাসি তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন উমার তুমি এখনো পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে পারো নি পূর্ণাঙ্গ মৌমিন হতে পারো নি তখন উমার অবাক হয়ে গেলেন কি বলেন কি বলে জি হ্যাঁ তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন পৃথিবীতে কোনো মানুষ যদি ইমান আনতে চায় আমাকে ভালোবাসতে চায় তাহলে সে তার সন্তান সন্ততি যান মাল ধন ব্যাংক ব্যালেন্স যা কিছু রয়েছে সব কিছুর চেয়ে যদি আমাকে প্রাধান্য না দেয় সে কিন্তু মমিন হতে পারে না চট করে উমার বুদ্ধিমান মানুষ সঙ্গে সঙ্গে বলছে আল্লাহ রসুল আমি আমার চেয়েও আপনাকে বেশি ভালোবাসি তখন আল্লাহ রসুল হেসে বলছেন তুমি এখন পূর্ণাঙ্গ মমিন আল্লাহ রসুলের পরে সবচেয়ে ব্রেণী মানুষ উমার রাজ আমরা যদি আমাদের বুকে আল্লাহ রসুলকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ভালোবাসা থাকে অন্য কোনো ভালোবাসা থাকে তারা কিন্তু এখনই সেই ভালোবাসাটাকে ত্যাগ করে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ সুবাহ তারা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন কুল ইন কুন তুম তুহিব বুন আল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও ফাত্তা বি উনি তাহলে নবীকে অনুসরণ করো আল্লাহ বলছেন যে তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও আল্লাহ কিন্তু মাধ্যম একটা ক্রিয়েট করে দিচ্ছেন যে তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও ফাত্তা বি উনি আমাকে ভালোবাসতে হবে না ওই যে আমার যে লোক আছে দুনিয়ার বুকে রেখেছি আমি আমার শ্রেষ্ঠ বান্দা রয়েছে আমার শ্রেষ্ঠ মানুষ রয়েছে ফাত্তা বি উনি সে যা বলে সে যা করে তোমরা তাই করো তোমরা তাই শোনো যদি এটা শোনো আল্লাহ বলছেন ওয়াং ফির লাখুম জুনু বাকুম আল্লাহ গফুর রাহিম আমি হচ্ছি মহা পরাক্রমশালী আমি হচ্ছি মহা ক্ষমাকারী তুমি যত পাপ করবা সব পাপ আমি আল্লাহ সুমানাতুল্লাহ ক্ষমা করে দেবো সোমান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহ কি বললেন যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে তোমাকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে আর অনুসরণ মানে হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ অর্ধেক না অর্ধেক না অর্ধেক করলেন অর্ধেক অন্যজনকে অনু করলেন অর্ধেক আল্লাহ রসুলকে করলেন অর্ধেক লেলিনকে করলেন অর্ধেক আল্লাহ সুসাহামকে করলেন অর্ধেক আপনার বিল গেটসকে করলেন জি না চলবে না পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ রসুলের প্রতি আপনাকে আস্থা ভাজন হতে হবে এই জন্য আল্লাহ সুমান তারা বললেন যে ইমান আনার পরেও সন্দেহ করা চলবে না সুম্মা আল্লাহ ইয়ার তাবু তুমি যদি সন্দেহ করো তোমার ইমানটা ভেঙে যাবে তাহলে ইমান আনার পূর্ব প্রস্তুতি হচ্ছে মনে মনে একান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়া যে এখন আমি আল্লাহকে আমার অন্তরে বসাবো এইখানে আমার এই যে জায়গাটা কলব অন্তর রয়েছে এটাকে পুরো পরিষ্কার করতে হবে তারপরে বলতে হবে ইউমিন বিল্লা ইমান আনলাম তারপরে বলতে হবে ইমান আনলাম ইমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ আপনি বাড়িতে বসে এক লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারেন এক কোটি টাকা ইনকাম করতে পারেন ওয়ান মিলিয়ন ইনকাম করতে পারেন এখন ইন্টারনেটের জামানা মানুষ ইনকাম করতে পারে সিস্টেম রয়েছে ক্যাপাসিটি রয়েছে কিন্তু এক কোটি টাকা ইনকাম করা হয় তো অনেকের কাছে কিছুই না ওয়ান মিলিয়ন কিছুই না কিন্তু ইমান যে বললাম সবচেয়ে বড় সম্পদ তাহলে ইমান ইনকাম করা তো অনেক কঠিন কাজ উপার্জন করা অনেক কঠিন কাজ 
ইমানটা আসলে অনেক বড় কঠিন কাজ এই জন্য আল্লাহ রসুলসাল্লাম বললেন আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুলসাল্লাম বলেছেন মা মিন আবদিন কোনো বান্দা যখন কোনো বান্দা কল বলে আশাহাদুয়াল্লাহ ইল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই ও আন্নি মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ এবং মোহাম্মদ সাল্লাম তার প্রেরিত বান্দা এবং রসুল হুয়া দাখাল আল জান্না সে জান্নাতে যাবে কোনো আর কোনো মিডিয়াটার নাই কোনো মাধ্যম নাই কিছু বিষয়ে মানে এই এই বাধা নেই কি শুধু লাইলা হাইল্লাহ সরাসরি জান্নাত শুধু লাইলা হাইল্লাহ তার বিনিময় কি সরাসরি জান্নাত আল্লাহ রসুল বলতে পারতেন লাইলাল্লাহ বলতে হবে নামাজ পড়তে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে তারপরে জান্নাত কিন্তু সরাসরি বললেন অপর হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন মান কলা যে ব্যক্তি বলে লাইলা হাইল্লাহ আল্লাহর প্রতি মানে নেছি হুয়া দেখা লাল জান্না ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে যে বলেছে আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি ওই ব্যক্তি কোথায় যাবে জান্নাতে যাবে তাহলে ইমানটা কি শুনেছেন বহুবার একটু একটু করে শর্ট করে আপনাকে বোঝাচ্ছি আপনাদের বোঝাচ্ছি ইমান খুব কঠিন জিনিস এই জন্য বললাম যে আগে কি করতে হবে বুকটাকে ক্লিয়ার করতে হবে কালকে ভালোবাসি না আল্লাহ একদম কনফার্ম এবার আমি ইমান আনলাম ইমানটা কি আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করা হলো আল্লাহ রসুল ইমানটা কি তখন আল্লাহ রসুল লম্বা একটা সংজ্ঞা দিলেন আল ইমান ইমান হচ্ছে আমান্ত বিল্লাহি আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে আল্লাহর প্রতি ইমানটা কেমন আল্লাহর প্রতি ইমানটা হচ্ছে এই সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনা শুনলেন যে মক্কায় একজন ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবি করেছে আবদুল্লার বেটা গিয়ে জানলেন ঘটনা জানার পরে তখন ইসলামের প্রথম যুগ তো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন বুড়ো মানুষ বুড়ি হয়ে গেছেন সোমাইয়া ইয়াসির এবং তার ছেলে তো এই তিনজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন খুব চুপি চুপি তো এবার আবু জেহেল বুঝতে পেরে গেল যে এ সোমায়ার বংশরা এরা ইসলাম গ্রহণ করেছে তিনজন বুড়ো হয়ে গেছে তো আবু জেহেল আসলো এসে লোহার বর্ম মাথার মধ্যে পড়িয়ে টানা রোদ্রের মধ্যে আরবের উত্তাপ বুঝতে পারছেন টানা রোদ্রের মধ্যে ওদেরকে দাঁড় করে রেখেছে এসে আবু জেহেল বলছে বল যে আমাদের রব হবল আমাদের মাবুদ হচ্ছে উজ্জা আমাদের মাবুদ হচ্ছে লাত তখন সোমাইয়া রাজি আল্লাহ উতলা হ্যাঁ একজন বৃদ্ধা মহিলা মারা যাবেন এমন কন্ডিশন তার এত ইমান তার বুকের মধ্যে এসেছে সে বলছে যে গোটা কুল কাইলাতের রব হচ্ছে আল্লাহ সুমানা তার আবু জাহাল বলছে তোকে স্বীকার করতে হবে আদার ওয়াইজ যদি স্বীকার না করিস তাহলে আমি তোর লজ্জাস্থানে বর্ষা নিক্ষেপ করব তোকে হত্যা করব তো বলছে যে আপনি যদি আমাকে আমার লজ্জাস্থানে বর্ষা নিক্ষেপ করে হত্যা করেন তারপরও তখন আমি বলবো যে গোটা কুল কায়নাতে রব আপনার রব আমার রব এক আল্লাহ সুমানে তার এই কথা বললেন এভাবে যখন অত্যাচার করছেন আবু জেহাল আল্লাহ সুলের কিছু বলার ক্ষমতা নেই আল্লাহ সুল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আর এই অত্যাচার দেখে আল্লাহ সুল কানতে শুরু করলেন মানে এত কষ্ট পেলেন আল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওদিকে তাকে বলছেন ও ইয়াসিরের পরিবার একটু ধৈর্য ধারণ করো দুনিয়াতে একটু কষ্ট সহ্য করো এই কষ্টটা কি একটু ছিল কত বড় কষ্ট একটু কষ্ট সহ্য করো আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ সোমানা তারা তোমাদের তিনজনের জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করছ এটা হচ্ছে ইয়াসিরের পরিবার আমার ইয়াসির আর সুমাইয়া রাজিলা তোলানা যখন দেখলো যে না ইমান থেকে টলাতে পারলো না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটা দেখেন ইমান থেকে টলাতে পারলো না আবু জেহেলে সে বলছে আমি শেষবারের মতো বলছি তুমি স্বীকার করে নাও আমাদের মাবুদ আমাদের রব হচ্ছে উজ্জা লাখ মানা তহবল তুমি হচ্ছে জিনা আপনার আমার গোটা কুল কায়নাতের মাবুদ হচ্ছে আল্লাহ সুমানা তারা তখন আবু জেহেল তার লজ্জাস্থানে বর্ষা নিক্ষেপ করে অন্য রেয়া দেখেছে যে দুই পায়ে ঘোড়ার রশি দিয়ে বেঁধে দুই দিকে ঘোড়া চালনা করে পুরো দেহটাকে ফেড়ে ফেলে ইসলামের প্রথম শহীদ এটা ইসলামের প্রথম শহীদ তাহলে এই যে একটা মানে ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি আল্লাহ প্রতি ইমান আনার যে স্বাদ তারা কিন্তু গ্রহণ করেছিল ইমান আনার যে কত সুন্দর স্বাদ আবু জার্গি ফারি রাজি আল্লাহ আনু তার ভাইয়ের কাছ থেকে শুনল মক্কায় কোনো একজন ব্যক্তি নবী দাবি করেছে আমি আল্লাহর প্রতি ইমান দেখাচ্ছি নবী দাবি করেছে তো কিছু খাবার একটা লাঠি নিয়ে চলল গিয়ে বলছে যে কই আল্লাহ রসুল কে তো মক্কাবাসীরা বলতো ওই সময় যে ও কার কাছে গেছো ওই আবদুল্লাহ বেটার কাছে যেও না যেও না ওদের কাছে গেলে ও কি জাদু করে সব মানুষ পাগল হয়ে যায় বর্তমান জমানে কিন্তু এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে বলে না যারা সৈয়া দেশের কথা বলে তাদেরকে মানুষ আটকায় বলে ওখানে যেও না ওখানে যেও না কথা বলবে কোরআন এবং হাদিস থেকে তারপরে মানুষ নিষেধ করে মানে এখনো আবু জাহাল আছে এই জমানায় তো 
এবার এইখানে উনি চলে এসছেন এসে বলছে ওই যে এতে বসে আছে বলছে তোমাদের নেতা সিম্পল ভাবে বসে আছে এভাবে বলে জি হ্যাঁ কোনো সিকিউরিটি গার্ড নেই কেউ নেই না কোনো সিংহাসন সিম্পল একজন মানুষ তো গিয়ে বলছে যে আপনি নাকি নবী নিজেকে দাবি করেছেন বলে জি আল্লাহ সুমান তালা আমাকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছে তা আমাকে কিছু কথা বলেন তো উনি আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করেছেন আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতে একটু কথা না বলতে বলতে বলছে আমি রেডি আমি ইসলাম গ্রহণ করবো আমি আপনাকে মানে এটাই ভাবতে এসেছিলাম বুঝতে এসেছিলাম যে আপনি কি সত্যি আল্লাহর তরফ থেকে নবী আপনার কথা পূর্বের কিতাবে রয়েছে আমরা জানি আপনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করান ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন করার পর আল্লাহ রসুল বলছে দেখো এই জোশের মুখে কোনো কাজ করিও না ইসলাম গ্রহণ করলাম মক্কাই তেমন কোনো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি সামান্য হয়তো বিশ বাইশ জন পঁচিশ জন ইসলাম গ্রহণ করেছে এখন তুমি খবরদার এইটাকে বাইরে প্রচার করো না ইসলামটাকে মেনে নিয়েছ ওটাকে তুমি মনে মনে রেখো বাইরে প্রচার করলে হয়তো আমাদেরও ক্ষতি হবে তোমারও ক্ষতি হবে ইমান এনেছে কার প্রতি আল্লাহর প্রতি আল্লাহ বাঁচাবে তো তো যদি আল্লাহই বাঁচাই তার ইমানের একটা জোশ বেড়ে গিয়েছে ও করেছে কি আল্লাহ সোলের বাড়ির থেকে মানে বেরিয়ে আল্লাহ সোলের বাড়ির থেকে বেরিয়ে কাবা মানে মোটামুটি ধরেন ওই হাসানদের বাড়ির শেষ প্রান্ত আল্লাহ রসুলের ঘর আর কাবা আছে আমাদের মসজিদে এখান থেকে আর বিশ মিটার পেছনে এতটা ডিস্টেন্স আল্লাহ সোলের যেখানে যে ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন ওখান থেকে তো ওখান থেকে মানে ইসলামের সূচনা দেখেন ইসলামের সূচনা ওইখানে মক্কায় মানে সব শত্রুর বাড়ি কিন্তু চারিদিকে শত্রুর বাড়ি চারিদিকে তা আল্লাহ সোলের ঘর থেকে টুক করে বেরিয়ে এসে অমনি কাবার মধ্যে ঢুকে বলছে এই শোনো আমি ইমান এনেছি আবদুল্লাহর ব্যাটা যে রবের প্রতি ইমান এনেছে সেই রবের প্রতি ইমান এনেছে ইমান ইমান আমি এনেছি আবু জার গিফারি তো আবু জার গিফারিকে এত মার মেরেছে আবু জাহেলের গ্রুপ সবসময় রেডি থাকতো এত মার মেরেছে যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে আল্লাহ রসুলের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো সেবা শুশ্রূষা করা হলো সেবা শুশ্রূষা করার পরে তাকে বলছে তো তুমি পাগল বললাম না একটু চুপ থাকতে হবে তো আবার ছেড়ে দিয়েছে আবার কে বলছে জি আই সাক্ষী থাকো তোমরা দুনিয়াবাসী মক্কাবাসী আমি আল্লাহ রসুলের প্রতি মানে এনেছি আল্লাহর প্রতি মানে এনেছি তো আবু জার কি ফলে পরে বলছে প্রথম দিন যা মেরেছিল তার চেয়ে বেশি মেরেছে আজকে আমাকে প্রথম দিন যা মেরেছে তার চেয়ে বেশি মেরেছে তখন আমির হামজা এসে বলছে শোনো তোমরা কাকে মারছো আবু জার গিফারি গিফার গোত্রের অন্যতম একজন নেতা তোমরা কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য ওই রাস্তা দিয়ে করো যদি ওই দিক দিয়ে যাও তোমাদের ব্যবস্থা কিন্তু করবে অথবা তুমি ভুল করেছো কে মেরে তখন তারা একটু শান্ত হয় আবু জার গিফারি রাজিয়াল্লা তোলানু একটা লাঠি নিয়েছিলেন খাবার নিয়েছেন যা আল্লাহ সুলকে দেখিত কি নবী দাবি করে এসে কিন্তু ইসলামের ছায়া তলে মানে আত্মসমর্পণ করে সারেন্ডার করে চলে গেলেন দেখেন ইমানটা কি জিনিস ইমান যখনই আপনার মধ্যে আসবে একটা উদ্দীপ্ত ভাব আপনার ভেতরে খেলবে যদি সেটা নিচের দিকে নামে তাহলে বুঝতে হবে যে মানে আপনার ঘাটতে আছে কোথাও না কোথাও তো আল্লাহর প্রতি তৎকালীন জামানার মানুষ কিন্তু এভাবে কনফার্ম ইমান আনতেন আমি মাঝে মধ্যে বলি যে এভাবে আপনি ইমান আনেন যে শেষ ট্রেনটা চলে গিয়েছে আপনি যদি ইমানদার হন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকেন তো আল্লাহ আপনাকে নিরাশ করবে না করবেই না আপনি যদি কনফার্ম থাকেন কারণ যুগে যুগে আল্লাহ সোমানা তালা মানুষকে বাঁচিয়েছেন সারা রাজ্যে আল্লাহ তালানা সারা মানে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লা সাল্লামের স্ত্রী যাচ্ছেন জালিম বাদশাহ তার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন সে বলছেন আল্লাহ আমি তো তোমার ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই তুমি আমাকে আজকে বাঁচাবা তো রাজা যে যে হাতটা বাড়িয়েছে সঙ্গে তার দুটো পা মাটির মধ্যে গেঁথে গিয়েছে পরপর দু তিন বার তখন লাস্টে বিরক্ত হয়ে বলছে ছি শয়তানকে নিয়ে খেতে ছেড়ে দাও একে সাথে হাজারকে দিয়ে দাও হাজার রাজ্যে তালানা ওকে দিয়ে দাও তাহলে আপনি যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেন আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে ইউনুস আল্লাহ সাল্লা তো সালাম মাছের মধ্যে থাকলেন চল্লিশ দিন আল্লাহ সুমান তালা ডাঙায় তাকে নিক্ষেপ করলো করার পরে আল্লাহ সুমান তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছে ইউনিস যদি আমার শুকর গুজার না করত ইউনিস যদি আমার তেজবি পাঠ করত না করত মাছের পেটের মধ্যে তা আমি তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ওই হালাতে রেখে দিতাম তার মানে আল্লাহর তেজবি যদি পাঠ করেন আল্লাহর প্রতি যদি পূর্ণাঙ্গ ইমান আনতে পারেন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে যেমন করে আবাবিলের মাধ্যমে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মাধ্যমে ছোট ছোট একটা সোলার দানার মতো পোড়া মাটির মাধ্যমে বোম ব্লাস্ট করিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ হাজার 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 মানুষকে মেরে দিয়েছিলেন আপনার হাতি বাহিনীকে ধ্বংস করে কাবার কাবাকে আল্লাহ সুমা মানে বাঁচিয়েছিলেন আজকে ওই আল্লাহ জীবিত আছে এই আল্লাহ চিরঞ্জীব আল্লাহ সুমাদ্রা কোরআন কেন্দ্রের মধ্যে বলছেন 
কুল্লু শাইন হালিকুল ইল্লা ওয়া যাউ সব ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস হবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সত্তা অতএব আল্লাহর প্রতি যে ঈমান এটাকে আমাদের মধ্যে কংক্রিট করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার তৌফিক আদা করুক আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আল্লাহ নবী আবাদা আম্মা বাদ আলোচনা হচ্ছিল সূরা আল আসরের তাফসীর আল্লাহর প্রতি ঈমান কিছুদিন আগে একটা ঘটনা বলেছিলাম আমি দুবাইয়ের একটা ঘটনা একজন ব্যক্তি ফজরের সলাতে মসজিদে গিয়েছে মসজিদে গিয়ে একটু লেটে গিয়েছে তো পরে সলাত আদায় করে দেখছে কোনায় একজন ব্যক্তি কান্না করছে খুব আল্লাহর কাছে হাত তুলে কান্নাকাটি করছে কান্নাকাটি করছে তো এই ব্যক্তি যিনি লেটে এসেছিলেন তিনি একটু দাঁড়িয়ে গেলেন দেখি তো ব্যাপারটা কি ঘটেছে তো যখন ওনার কান্নাকাটি কমপ্লিট আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত কমপ্লিট বেড়ে যাচ্ছেন তখন ওনাকে সালাম দিয়ে বলছে আপনি কি বিপদে আছেন বলে জি হ্যাঁ তো আপনাকে কি আমি সাহায্য করতে পারি আল্লাহ আমাকে অনেক অর্থের মালিক করেছেন ইনি বলছেন আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট টাকা দিয়েছেন তো যদি আপনি কোনো বিপদে থাকেন তো আমাকে একটু খুলে বলেন তো তো বলছে জি হ্যাঁ বিপদে রয়েছে আমার নাতনি হসপিটালে ভর্তি আছে নার্সিং হোমে ভর্তি রয়েছে তো খুব অবস্থা খারাপ তা আল্লাহ কাছে একটু কান্নাকাটি করছিলাম সিরাজ একটা অপারেশন হবে তখন সেই ব্যক্তি বলছে যে ঠিকই আছে তবে কত কি টাকা লাগবে বলেন এক লাখ দু লাখ তিন লাখ আমি ইনশাল্লাহ আপনাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তো সেই লোকটা মিসকে হেসে ওর গায়ে হাত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বলছে যে সামনে মার্কেটটা দেখছেন বলে জি হ্যাঁ বলছে ওটার মালিক আমি সামনে যে গোটা মার্কেট দেখছেন ওটা আমার মার্কেট আর যে পাঁচেরও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না ওটা আমি আসলাম ফজরের নামাজ পড়তে আমি দুবাইয়ের এক অংশকে কেনার টাকা রাখি তো সে তাহলে কানছেন কেন বলছে আল্লাহ রসুল বলেছেন স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেল আল্লাহর কাছে চাও ইমান দেখেন যে স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেল আল্লাহর কাছে চাও আল্লাহ এমনও করে দিতে পারে আপনার স্যান্ডেল চিরকাল আপনাকে না পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারে এমন রোগ দিয়ে দিল তো ওই লোক অবাক হয়ে গেলেন তো যে এখান থেকে তো ইমান আসে মানুষের বলছে আমার টাকা আমার নাতিকে বাঁচাতে নাতনিকে বাঁচাতে পারবে না আমার দোয়াটাই যদি আল্লাহ দরবারে ঘিরে তো তবে সে বাঁচবে টাকার কোনো মূল্য নাই টাকার আমার অভাব নাই আমি কানছিলাম এর জন্য যে আল্লাহ রসুল বলেছে কিছু চাইতে গেলে আল্লাহ কাছে চাইতে হবে তাই কানছিলাম দেখেন ইমানটা কি আল্লাহর প্রতি যে ভরসা এই ভরসায় কিন্তু বিলাল রাজিল্লাহতুল্লাহ আনহা বুকের উপরে পাথর সহ্য করেছিলেন বিলাল রাজিল্লাহতুল্লাহ আনু বুকের উপরে পাথর সহ্য করেছিলেন এত মার সহ্য করেছিলেন আল্লাহ রসুলের ইমানের কারণে একটা আল্লাহ আছে এইটা বলার জন্য আর কিছু বলেন আল্লাহ রসুল নাভির উপরে হাত বানতে হবে আঙুল নড়াতে হবে পায়ে পা লাগাতে হবে এসব বলে কিছু বলেন আল্লাহ রসুল খালি বলেছেন যে আল্লাহ একটা আছে গোটা মক্কার মানুষ রিরি করে তার পেছনে লেগে তাকে মক্কা ছাড়া করতে বাধ্য করলেন চিন্তা করেন তাহলে আল্লাহর প্রতি ইমানটা কি হিন্দা আবু সুফানের স্ত্রী আল্লাহ সুসালামের চাচা আমির হামজা যাকে সৈয়দ উৎসহদা বলা হয় শহীদদের সর্দার কেউ নয় আল্লাহ রসুল্লাহ আর জীবনে একজন ব্যক্তি ছায়া দেওয়ার মতো আছে সেই আমির হামজা তখন আমির হামজাকে হিন্দা মারালো বল্লম দিয়ে একটা চাকর গিয়ে মারালো মেরে তার কলিজাটাকে ফেড়ে সে চিবত ছিল কোটাকে চিবত ছিল আর বলছিল যে তোর কলিজার কত টেম্পার এটা আমি দেখতে চাই তুই হত্যা করেছিস আবু জেহালকে এই যে একটা ব্যাপার এই বিষয়টা তখন সে দেখল দেখার পরে আল্লাহ সুসাহাম যখন মক্কা বিজয় করে নিল বিজয় করার পরে যখন গেল তখন হিন্দে এসে বলছে আল্লাহ রসুল ক্ষমা করে দিন আমাকে তা আল্লাহ রসুল বলছে যে তুমি ক্ষমা করবো তোমাকে ঠিক আছে দাও আল্লাহ রসুল ক্ষমা করে দিলাম তো তুমি আমার সামনে এসো না তোমাকে দেখলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না কেন তুমি আমার একমাত্র সাহারা চাচা ছিল সেটাকে নিয়ে নিয়েছিলাম তার কলিজা তুমি চিবিয়েছিল তুমি আমার সামনে এসো না কিন্তু আমি তুমি ক্ষমা করে দিলাম সহ্য করতে পারি না তোমাকে দেখেন এটা তো আল্লাহর উপরে বিশ্বাস দুনিয়া তো প্রতিশোধ নিতে পারতেন আল্লাহ রসুল কিন্তু নিলেন না আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেওয়া এই জন্য আল্লাহ সুমানা তালা বলছেন ইন্না লাহামা সবেরিন যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের সাথে কি আছে আল্লাহ সুমানা তালা আপনার এত বিপদ এত বিপদ তারপরে আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন যে আল্লাহ ফয়সালাকারী আল্লাহর কাছে আমি রিপোর্ট দিয়ে দিলাম আল্লাহ ব্যবস্থা করবে তাহলে আল্লাহ কিন্তু আপনাকে ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহর প্রতি মানে এটা খুব কঠিন জিনিস শুধুমাত্র যদি আল্লাহর প্রতি ইমান আমার আছে এইটুকু যদি মানুষ বিশ্বাস করত পীরের মাজার থাকত না পীর থাকত না কবরে গিয়ে মাথা সেজদা করা থাকত না তাবিজ বিক্রি বন্ধ হয়ে যেত মানুষ গণকের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিত আল্লাহর বিপরীত অংশ মানুষ গণ গণকের কাছে যায় যায় না 
গিয়ে বলে যে আমার হাতটা দেখেন তো আল্লাহ রসুল বলছেন কোনো ব্যক্তি যদি গণকের কাছে গিয়ে শুধু বলেন যে আমার হাতটা দেখেন চল্লিশ দিন যদি তাহার যদি পড়ে কবুল হবে না চল্লিশ দিন কোনো ইবাদত করলে তা কবুল হবে না চল্লিশ দিন যদি ও চল্লিশটা উমরা করে কবুল হবে না কেন ও ইবাদ ওর কাছে গিয়েছে কারণ ও ভাগ্য বলতে পারে না ভাগ্য বলার মালিক কে আল্লাহ সুমান তো আল্লাহর প্রতি যে ফ্রেথ বিশ্বাস ইমান এটা অনেক কঠিন আবদুল্লাহ বলে একজন সাহাবি যুদ্ধে আটকে গিয়েছেন আটকানোর পর ওই দেশের বাদশাহ তাকে বলছে তোমার চেহারা দেখে পছন্দ হয়েছে আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দিব তুমি আমাদের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে হবে তো বলছে জি না আমি গ্রহণ করতে রাজি নয় তার প্রহরী দয়কে দিয়ে বলছে যাও ওই যে তেলে তেল জ্বলছে ওই তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করে দাও তো তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করতে গিয়ে ও কান্নাকাটি কান্না ভেঙে পড়েছে প্রহরী দয় ঘুরে নিয়ে এসেছে এত কান্না কেন তাহলে কি রাজি হয়েছে বলে জি না তাহলে তুমি এত কান্নাকাটি কেন করছো বলছি এই জন্য কান্নাকাটি করছি যে এত ছোট বয়সে মরার সুযোগ হয়েছে আল্লাহ রাস্তায় জীবন দেওয়ার সুযোগ হয়েছে তাই আল্লাহ কাছে কান ছিলাম আর বলছিলাম মাথায় যতগুলো চুল আছে অতটা আবদুল্লাহ তুমি তৈরি করে দাও তোমার রাস্তায় জীবন দেবে এটা যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এটা যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেসুল সাল্লাম আলী রাজিল ক্লানুকে বলছে আমি চলে যাব ঘর থেকে পালিয়ে যাব তুমি আমার বিছানায় এসে শুবে তার মানে কি আল্লাহ রসুলকে তারোয়ারি নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে পেলে হত্যা করবে আলীকে বলছে যে তুমি তোমার আমার বিছানায় সব মানে কি আর ঘুম আসবে সারা রাত আর তো ঘুম আসার কথা না পেলে তো মানে ঢুকবেই তো আল্লাহ রসুলে ঘরে মেরে দেবে তো আলী রাজ তোমরা বলছিস ওই রাতের চেয়ে ঘুম আর অন্য রাত্রে ভালো হয় না আমার কেন তাওয়াক্কুল আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল আল্লাহ রসুলাম এবং আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজা পালিয়ে যাচ্ছেন মদিনাই ওই পাহাড়ের মধ্যে আছেন গুহার মধ্যে আবু জেহালের গ্রুপ উপরে রয়েছে আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজা তো টুক করে নিচ থেকে দেখে বলছে আল্লাহ রসুল নিচে দেখলেই ওরা দেখে নেবে যে আমি আর আপনি এখানে আছি আমার জন্য মায়া হয় না আমার জন্য অসুবিধা হয় না কিন্তু আপনাকে মেরে ফেলে ইসলামের আলো নিভে যাবে তাই আমার ভয় হয় তো আল্লাহ রসুল বলছেন যে হে আবু বাক্কার এখানে আমি তুমি এবং আল্লাহ আছি আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজা তো বলছে যে আল্লাহ রসুল আর একটু ভয় করি না আল্লাহর সাথে আছে তো আল্লাহ সাথে আছে একটু ভয় করি না আল্লাহ সুসাহাম মক্কা থেকে চলে গেলেন বাইতুল মুকাদ্দাস ওখান থেকে চলে গেলেন সিদ্রাতুল মুনতাহা তারপরে চলে গেলেন সাত আসমান ভেদ করে আল্লাহর কাছে পঞ্চাশ ওয়াক নামাজ নিয়ে নেমে আসছেন উঠতে 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 নামতে উঠতে নামতে পাঁচ ওয়াক সালাত আল্লাহ সুবাহ দিয়ে দিলেন নিয়ে চলে আসছেন এসে বাড়িতে এসে সকালবেলায় বলছেন কেউ বিশ্বাস করে না সবাই বলছে পাগল 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 তখন আল্লাহর রসুলের সবচেয়ে কাছের মানুষ আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজতানুর কাছে গিয়ে বলা হচ্ছে তুমি কি জানো যে তোমার দোস্ত এখান থেকে নাকি জেরু চ্যালেঞ্জ গিয়েছে ছ মাস লাগে যেতে তারপরে নাকি আকাশে গিয়েছে আল্লাহর সাথে কথা বলেছে কিছু গিফট নিয়ে আবার চলে এসেছে তুমি কি বিশ্বাস করো তখন আবু বাক্কা সিদ্দিক রাজু বলছে জি আমি তো অবশ্যই বিশ্বাস বিশ্বাস করি কেন যদি আল্লাহ রসুল বলে থাকে তো আমি কনফার্ম বিশ্বাস করি দেখেন আল্লাহ রসুলের প্রতি বিশ্বাস কি ছিল এই জন্য আবু বাক্কারকে বলা হয় সিদ্দিক মানে সত্যবাদী আর আয়সাকে বলা হয় সিদ্দিকা সত্যবাদী বাপ সত্যবাদী মেয়েও সত্যবাদী উমার রাজিল তোলানো আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিল তোলানো আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা পাহাড়ের উপরে উঠেছেন তো পাহাড় থরত থরত করে কাঁপছে তো আল্লাহ রসুল একটা লাঠি দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করে বলছে এই তোমার উপরে একটা নবী দাঁড়িয়ে আছে একটা সিদ্দিক দাঁড়িয়ে আছে আর একটা শহীদ দাঁড়িয়ে আছে একটা সিদ্দিক একটা নবী এবং শহীদ দাঁড়িয়ে আছে থামো তুমি পাহাড় সঙ্গে সঙ্গে তার কম্পনটাকে বন্ধ করে দিল থেমে গেল তারপরে তখন থেকে আবু বাক্কার সিদ্দিক জানে তিনি সত্যবাদী আর উমার জানে আমি শহীদ উমার যেন আমি শহীদ তাহলে তাহাকুল অনেক বড় জিনিস এমন একটা মজার জিনিস আবু হুরাইরা জেল্লাহানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন মামিন আব্দিনা শাহাদুল্লাহ ও কাম্বি কালবি ও নাফসি ইল্লা দেখালাল জান্না কোন ব্যক্তি যদি মনে প্রাণে মন থেকে ভালোবাসে বলতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা বুদি নাই আর মোহাম্মদ সাল্লাম তার প্রেরিত বান্দা এবং রাসুল তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে অবশ্যই জান্নাতে যাবে আল্লাহর প্রতি ভরসা এই ভরসা কি কনফার্ম করতে হবে আজকে আমাদের খারাপ লাগে যে আমাদের সময় মানুষ কিন্তু মুসলমানরা নামাজ পড়ে না মুসলমানরা নামাজ পড়ে না কিন্তু আল্লাহর সাথে জামা নাই যারা মোনাফিক ছিল তারাও নামাজ পড়তো যারা মোনাফিক ছিল তারাও নামাজ পড়তো কিন্তু ডিস্টার্ব করতো কিভাবে আল্লাহ সাল যখন খুদবা দিতেন উবা ইবনে কাম ও এরই সর্দার মুনাফিকের সর্দার তো কি বলতো চট করে খুদবার মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তো দাঁড়িয়ে বলতো এই 
আল্লাহ রসুল যা বলছে সব ঠিক বলছে দেখেন কথা কিন্তু ন্যায্য বলছো বলছে আল্লাহ রসুল যা বলছে সব ঠিক বলছে তোমরা কিন্তু ভালো করে শোনো তখন কি সবারই মাথাটা ওই দিকে চলে যেত উবা ইবনে কাবের দিকে আল্লাহ রসুলের কথাগুলো কিন্তু তারা ভুলতে শুরু করতো কিন্তু উবা ইবনে কাব একজন নামাজ কাজা করেনি উবা ইবনে কাবের নামাজ কাজা হয়নি কিন্তু উনি সর্দার ছিলেন মুনাফিকের আর আজকে মুসলমানরা আমাদের নামাজ পড়ে না তাহলে আল্লাহ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটা কি আছে আল্লাহ যে বিরা সেবার কোরআনে বললেন আকিমি সলা তোমরা সালাদ কায়েম করো তোমরা সালাদ কায়েম করো তাহলে সলাদ যে কায়েম করে না এটা তো মুসলমানই না এর তো জানা যাওয়ার কথা না ইনশাল্লাহ আমাদের মসজিদ থেকে আমরা শুরু করব যারা নামাজ পড়ে না তার জানা যা পড়াবো না ইনশাল্লাহ আমরা শুরু করব নইলে তো সমাজ পরিবর্তন হবে না পিউরিফাই হবে না তা আল্লাহর প্রতি যদি তাওয়াক্কল থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম এর স্ত্রী হাজার রাজিল্লা তোলা না একটা ছোট্ট কোলে ইসমাইল তাকে রেখে চলে আসছে না গাছ আছে না আপনার বাড়িঘর আছে না খাবার পানীয় আছে যা দিয়ে এসেছে তিন দিনের খাবার কাটা কবুতরের মতো ছটপট করছে বলছে ইব্রাহিম কোথায় রেখে যাচ্ছ আমাদেরকে কে দেখবে আমাদেরকে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম একটা কথা বললেন না কিচ্ছু বলছে না যে তোমরা থাকো আমি আবার আসবো কিচ্ছু বললেন না চলে যাচ্ছেন চলে যাচ্ছেন চলে যাচ্ছেন এমন সময় তার স্ত্রী বলল বললেন যে আপনি কি আমাদেরকে আল্লাহর ভরসা রেখে যাচ্ছেন আপনাকে কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তখন ইব্রাহিম সাল্লাম শুধু ঘাটটা নড়ালেন বলে জি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন দেখেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটা এটা মরুভূমি বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ঘর বাড়ি নাই পানি নাই খাওয়ার নাই ওইখানে মা হাজার রাজিল্লা তালা বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি এই আল্লাহর বান্দিকে আল্লাহ না খাইয়ে রাখবে না ইমানটা দেখেন তো ইব্রাহিম সাল্লা সাল্লা সাল্লাম গেলেন দিয়ে পিছনে দেখলেন যে ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না তখন দুই হাত আকাশে তুলে আকাশের দিকে তুলে আল্লাহকে বলছে আল্লাহ আমার বউ বাচ্চাকে রেখে আসলাম তুমি একটু দেখো আমার বউ বাচ্চাকে রেখে আসলাম তুমি দেখো ইনারই বা বিশ্বাসটা কি আর তাদেরই বা বিশ্বাসটা কি একটা পশুতে একটা মেয়ে যার কোলে সদ্য যত বাচ্চা সে বলছে আল্লাহ আমাকে নিরাশ করবে না আপনার কারোর বাড়িতে আপনি দুধ উঠনা করেছেন যদি পাঁচ দিন দুধ না দেয় আপনি টেনশন আমার বাচ্চা না খেয়ে মরবে কোথায় দুধ কোথায় গরু কোনো টেনশন নেই ইব্রাহিম সালাম দেখলেন যে চারিদিকে বাঘ ভাল্লুকের হয়তো রাজ্য খেয়ে ফেলতে পারে তারপর আল্লাহকে বলছে আল্লাহ গো তুমি বলেছিল তাই রেখে আসলাম এখন দেখো ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাত সালামকে যখন আগুনে ফেলা হচ্ছে আগুনে ফেলছে তখন আল্লাহ সুমান তালা উপতি এত বিশ্বাস তার যে আল্লাহ তোমাকে দেখছে আগুনে পড়তে আমি তো আল্লাহর বন্ধু আল্লাহকে আমি ভালোবাসি আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে আগুনে পড়া অবস্থায় তাই তো আল্লাহ সুমান তালা তার ভালোবাসা দেখে তার বিশ্বাস দেখে আল্লাহ সুমান তালা আগুনকে এমন ঠান্ডা পরিণত করলেন যাতে ঠান্ডাতে ইব্রাহিমের কষ্ট না হয় এখনও আপনাকে আমাকে সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ সুমান তালা এখনও সাহায্য করবেন কিন্তু আমরা ইমানদারি না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এটুকুই এখন আমরা আনতে পারি না যদি আমরা আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল রেখে প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে তাহাজ্জদে সালাত আদায় করে এই নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ দিলীপ ঘোষের জন্য যদি দোয়া করা হতো তাহলে ওই উমারের মতো আল্লাহ হেদায় দিয়ে দিত কিন্তু আমাদের দোয়া করার মানুষ নাই দোয়ার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই যে না দোয়া করলে হয় লড়াই করতে হবে কেবল হয় না কেবল হয় না এদিকে তিনশো তেরো জন লোক ওইদিকে দু হাজার লোকের বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধ জিতে নেব মুসলমানরা জিতেছে খালি দরকার তাকোয়া অন্তরের একটা আপনার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এই কনফার্মেশন যদি থাকে তাহলে আমরা আজও জিতব সেদিনও আমরা জিতেছিলাম অথবা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ এতক্ষণ যা শুনলাম আমাদেরকে মেনে চলার তফিক আদা করুক আল্লাহ মামিন আমাদের মধ্যে যারা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রয়েছে আল্লাহ যেন সে প্রদান করে আল্লাহ মামিন যারা কবরের তলে শাহিত আল্লাহ কোটা মুসলমান জাহানের তারা যদি শির্ক বিদাত না করে মারা যায় তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ মামিন আল্লাহ আজকে মুসলমানরা আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত সমগ্র মুসলমান হানাফি সাফি মালিকি খারিজি মোতাজিল নয় সবাই যেন একই সাথে আমরা একই সাথে একই কদমে চলতে পারি আল্লাহ তুমি সেই তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামি হে আমার প্রতিপালক তোমার দরবারে ওইখান্তিক দোয়া এই এনআরসি এনপিআর আর ক্যাব এই আইন এগুলো যদি আমাদের উপরে জুলুম হয় এই জুলুম থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক তুমি সব পারো তোমার উপরে পূর্ণ আস্থা রেখে বলছি তারা যদি ইসলামের জন্য কোনো ভালো কাজ করতে চায় তাদেরকে তুমি হেদায়তের আলোর পথে নিয়ে আসো আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক আজকে বহু মানুষ আমাদের গ্রামে সলাতহীন অবস্থায় রয়েছে নামাজ পড়ার কথা শুনতে পারে না কিন্তু নামাজ না পড়লে মুসলমান থাকে না তারা জানে না তাদেরকে নামাজ না পড়লে যে মুসলমান থাকে না তা বুঝার তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক ডক্টর জাকির নায়ক আল্লাহ মাদিল খান সাইদি যেন আবারও স্বমহিমায় দাওয়াতের কাজ বিশ্বজুড়ে করতে পারে তার জন্য তুমি ত